Okay. President, I introduce the uh, distinguished curator of the Museo Gildi, one of my dream places to visit in, in Belém. Uh, and in fact, I mean, one of the very few Brazilian museums to actually be in the Amazon. I always think that museums in Rio de Janeiro or Sao Paulo might as well be in London or Berlin, but the distances of Brazil are really extraordinary. So the Museo Gildi has a very important function as a museum in the location. I think that's what you're going to tell us about in some of your work there. Over to you, Claudia. Thank you very much. So Claudia's talk is going to be in, in Portuguese, but she's got it up in English, so the titles and the slides are in English. Então eu vou falar um pouco de tema assim titulado este trabalho conhecimentos indígenas e ciência ocidental as pesquisas colaborativas com o povo indígena capo nas coleções de escrita do seu guerreiro so the title of the uh -huh. talk e eh, esse trabalho foi eh, contextualizando um pouco a pesquisa né é uma bolsa que recebi eh, da FAPESPA e o conselho de pesquisa de Europa eh, como um mecanismo para trazer pesquisadores do Brasil né, e interagir com projetos na Europa. E a contrapartida foi o projeto de a nossa colega Mariana Casola, da Universidade de Leiden, que está trabalhando com conhecimento indígena como efeito e, e a ciência ocidental a partir desse livro da História Natural do Brasil. Okay, so this project, um is funded by FAPES and down at bottom. Um, and it, it it was brought about to bring um, bring uh, researchers from Brazil to Europe and <coughs> exchange knowledge. Mariana is a PhD student yeah, at Leiden, so it's that interchange. Então, vamos iniciar nossa apresentação falando um pouco do território onde está o território do povo indígena Capo, né? é, que é o povo indígena falante de uma língua Tupi. É, então, é, ele habita no ter, na terra indígena Alto Piliaçu, que está no mapa é, do lado direito, mas contextualizando a região, então temos um conjunto de cinco terras indígenas é, habitadas por povos de língua Tupi, é, os Tendê, os Capo, os Aguaguayá e os Guayayá. So this is um, basically the, the location of the indigenous group of the Kapo. <laughs> and on the left, you can also see other indigenous groups all having the Tupi language as the basis. And then I think it maybe you can repeat again the name Tempe. of the indigenous people. Tempe, Tempe, Kapo, Awawaja, Awawaja, Iguayayay. I do practice it, but all, all E como vocês podem observar na imagem de satélite, o território dos Capo é a única reserva de floresta em pé que está em um contexto de devastação, de exploração madeira muito grande. E vocês podem ver que dentro da terra indígena tem umas estradas, né, que são todas estradas abertas pelos madeireiros para a extração da madeira de Capo. And you can see from the image on the right, the satellite image, that uh, the Capo Reserve is the only forested area in the region. You can see all around it um, in the forested sections. And you can also see some roads in the Capo um, Reserve. Those were done by loggers to extract wood. Uh, 
from the Portuguese reserve, from the Capoeira reserve. É, e, bom, esse é o principal problema que eles estão enfrentando agora, a invasão dos marinheiros, já há mais de uns 10 anos que eles estão lutando contra esse, esses, e criando muitos conflitos, né, assassinato de liderança. And um, this is the, the major problem they've had um, over the last 10 years, is this invasion of the robbers. Which leads to a lot of conflict, a lot of deaths, uh, murders of uh, lead of the leaders in the reserve. Então, aqui é, falando um pouco em termos gerais, o que significa o etnônimo capo está composto por essas duas palavras da língua de ca, floresta, e co que habita. Capo seriam os moradores da floresta. E, e eles, bom, habitam, já acabamos de falar, na terra indígena do Iguaçu. Falamos também que é uma língua, uma língua do tronco tupi, a família tupi guarani. E eles preferem para viver os lugares de terra firme. Eles não se assentam na, nas ribeiras dos rios. So, a bit about the uh, meaning of the word capo, the forest dwellers. Um, and then their language comes from the root of the Guarani language, uh, indigenous language. And they also prefer to live in high forest or terra firme forest, dry uh, rainforest areas. Um, not by the rivers. Not by the rivers. Areas yeah. like very dry. E para esse evento que trata o tema da relação dos povos e as plantas, eu acho muito importante trazer um pouco eh, da narrativa de origem dos capo. Né? Eles foram reconhecem um demiurgo que é o Maí. E eh, então eh, estes primeiros demiurgos eles surgem das árvores. Né? Então o Maí surge do, do pau Brasil importante dentro do Estado Nacional. É, o avô dos Capó, que é chamava Trotó, ele nasce de outra árvore muito importante no território do Capó, que é o Ipê, o Pau d'Arco. E o terceiro de Miurgo, o Capião, né, que está associado com o Urubu Rei, aquela ave, ele surge do Jatobá, que é outra importante espécie na região. Okay, so um, important to cite the, uh, the origin of the Kapo people, be talking about plants and people in, in this workshop. So below is the origin. So there was Mai uh, and two other people was, were with Mai and they're all derived from trees um, in the forest. Mai came from the Brazil group, <coughs> no, Pau Brasil, no, which, yeah, okay, there's some more to it. And also, Kapo's grandfather was called Trotó, and he came from the Ipe, Paldaco, which is also a really important uh, tree in the Kapo uh, region. And the grandfather of the Urubuche, um, or Capio, Urubuche, is a type of vulture, was named Capio, and he was also derived from another tree called Chatoba. E então o desenho foi feito por um dos professores que participou da oficina mostrando. And this, the, the, the drawing there was done by one of the teachers who part of the uh, workshop they had. So, e falando aqui muito rapidamente também dos trabalhos do Bill Ballet, que foi o grande eh, etnobotânico que fez um importantíssimo estudo sobre os conhecimentos capo a respeito das plantas, então se identifica né, em três categorias, né, três formas de classificação baseada nas características morfológicas das plantas, que são as árvores, né, mira na, na língua capo, os cipós que também tem na origem tupi, o, o cipó também ele tem um mina na sua língua, e ca que são as ervas. So this work was uh, carried out by William Valeo, who's really important um, for 
getting to know the classification um, that the CAPOR used. And so basically there are three types of class classification based on morphology, tree type and curve. E, bom, e na, no, na tabela, então, representa um, como são diferentes as formas eh, linguísticas que os capor usam para se referir a las plantas não cultivadas e as plantas cultivadas. And uh, the, the table shows how the capor refer to, um, how differently they refer to uncultivated plants and cultivated plants too. Então, eu vou falar agora eh, dos, eh, um pouco dos antecedentes em que nós estamos fazendo trabalhos com o povo indígena Capor nas coleções etnográficas desde 2014, quando iniciamos eh, com este projeto em eh, colaboração com o Museu Nacional de Etnologia em Taibe, eh, na época. Eh, Laura estava de curadora, né? E Mariana, que também é vinculada à Universidade de Belém, participou dessas, dessas pesquisas. E foi quando iniciamos né, esses processos de documentação da coleção, uma grande coleção de um coletor denominado Boris Martin, que se encontra neste museu. So this, um, the project started in 2014, around then, and the curator was Laura, um, and Mariana, and Laura was a student. She's always been associated with this project since 2014. Yeah, uh, just uh, Laura is Laura from Berkeley. Yeah, yeah. Okay. Uh, okay. Uh, okay. 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 Okay, and the collection mostly uh, based on Boris Malkin's collection of artifacts, Jashmine, which is in, based in Lyme. Muy, então na época um dos nossos objetivos era obviamente eh, reconectar né, as coleções dos objetos Capor nos dois museus com o povo Capor, obviamente, que, que criou essas coleções e que, que eles achavam e como, eh, como, como era a sua percepção sobre essa coleção. E também um outro objetivo que, que eu falei agora no painel, que era fazer a exposição museográfica. So yeah, the two objectives were to, to reconnect the, co the two collections, uh, the collections from both museums, um, and to see what the Carpour thought of them, bring the Carpour into um, dis discussion of these objects. And the second was to de develop this um, exhibit, which you talked about earlier in the panel. Então, agora sim, vamos entrar em nosso tema. É, vou falar então de uma oficina que nós fizemos com os Capor é, no ano passado, entre a, a 31 de agosto e 2 de setembro. É, participaram dessa oficina Valdemar Capor, que, que tem um focar de Minas, é, Pina Irã, é, não, não há ordem, Valdemar. Tete ou Pinaite, que é o professor indígena, é, o professor Uai, que está na foto do centro, e sua esposa Pinairá. E na, no lado no extremo é, direito, é, é, Shimora Capo. E duas crianças né, também. É, as mulheres nunca viajam sem suas crianças, então eles também foram protagonistas desse, é, dessa oficina, que são Manuel e Uaiô. Okay, so this, uh, now talk about um, the workshop that was held last year in September, and the participants are uh, the indigenous uh, people. Valdemar, I don't know if you want to say name. Valdemar, Pinaite. Valdemar is the first one on the mm -hmm. left, and then uh, Professor Pinaite, Professor Guayi, Pinaite, Pinaira, Pinandero, Pinandero, 
eh, Valdemar, Inaité, eh, Guay, Inayán, Shimora. Shimora, and he learned to see two children too because the women always travel with their kids, they never live with, leave the kids behind, so they were also participating in the workshop. Y a Señora no consigo aquí porque está un poco de... A Señora que está con la blusa vermella, eh, Susana Capor, ella es una eh, indígena, perdón, Susana Calicuna, es indígena de Poca y Tuna, y ella trabaja casi 30 años en la colección etnográfica, ella que cuida la parte eh, de, de manutención de las colecciones, pero ella, ella tiene un cuidado espiritual con las colecciones también. Sería lindo después para un poco sobre eso. The lady with the red uh, were extremely uh, right hand side. I think I'll say that. And, and now he's standing there. there. Okay, okay, standing. The lady with the red top standing uh, on the right. Um, she has worked 30 years in uh, taking care of the Kenyatta collection. Um, and she uh, she takes care of it also with a very, uh, with a very spiritual take on on very many collections. No, I want to do so. No, I want to do so. Okay. Yeah. okay. And she's yeah. in Virginia. California. California. So she's from a different different ethnicity. She's California. Okay. Yeah. She works in the museum. Museum will be able to take care of the collections for the last 30 years. E acho que também é importante falar sobre o significado dos nomes, né? Valdemar, claro, eles também têm um nome na língua Capor. Valdemar tem um nome de Mirapitã, que é o Pau Brasil, que também tem nome de, plan de plantas. So, in relation to the names, um, they have, you know, the Western name, like Valdemar, but his name is also Mirapitã, which is the name of the Brazil word. É, o professor Tete, é, Pinaite, que significa caniço verdadeiro. Ok, então so Pinaite means caniço verdadeiro. Sim. Ok, então, a fishing rod, um, a, a true fishing rod, that's what his name means. Uh -huh. Pinaida, que seria o caniço falso, ele refere se muito mal. Ok, então so Pinaida means the uh, false uh, fishing rod. <laughs> so, you, I guess the original fishermen are uh -huh. the false, the true Shimura, and their brothers. Shimura e Chimbo Falso. Okay, Shimura means Chimbo e uma planta para pescar. Oh, so Chimbo is a plant used for fishing. So her name means false Chimbo. <laughs> Então, em essa oportunidade, eh, nós visitamos a coleção etnográfica, a etnobotânica, o herbário, a coleção espeleológica, a, a coleção arqueológica e linguística. Também eh, vimos uma olhada na biblioteca e no, ar, no arquivo histórico do museu e terminamos no Parque Sobotânico. Okay. So, during this workshop, we visited the ethnographic, ethnobotanical collection, the herbarium, Ethnological collection, archaeological and linguistic collections, and also we visited the library, historical archives, and the zoobotanical park. Então, falando um pouco dos objetivos né, dessa visita, o que a gente queria era mostrar é, alguns aspectos do trabalho realizado no Museu Verde, né, como as diferentes áreas de, da ciência trabalha em as diferentes coleções, queríamos mostrar isso para os capos e, bom, ao mesmo tempo, com a ideia de motivar reflexões né, sobre os aportes dos conhecimentos a indígenas, a ciência ocidental, mas também no sentido oposto, né? é, quais são os aportes da ciência ocidental para os conhecimentos indígenas. So the objectives um, of the workshop was to bring the couple and show them how we work in collections and how um, the different fields of science worked with the collections uh, and to bring about also reflections on you know, their, uh, their knowledge of, of the collections mm -hmm. and to motivate ideas about what is going on. Bom, 
bom, e também motivar né, reflexões sobre essas formas próprias, né? busca por detriar e transmitir conhecimento e, por outro lado, incentivar a participação das mulheres também nesses processos de reflexão. E a importância né, de, do papel das mulheres como criadoras de conhecimento. E também para motivar essas reflexões sobre a forma de transmitir conhecimento e também trazer as mulheres para a discussão e como as mulheres foram capazes de transmitir conhecimento and their role as creators of the knowledge that they have. Bom, então vamos começar a fazer a visita em conjunto, como sabem, né? É, falar um pouco das memórias dos capos na coleção etnográfica. So this is starting the tour of um, the collection of capo and um, how they viewed, how Things went and how they viewed the day. Então, iniciamos fazendo um, um percurso, eh, mostrando eh, praticamente passeio por toda a coleção, né? eh, que tem em torno de 15 mil objetos, eh, mostrando como é que nós, na coleção, organizamos esses objetos, que estão organizados por categorias eh, de artefactos. Então, cerâmica, plumaria, eh, cestaria, eh, arcos e flechas, eh, mais ou menos, em esse sentido, nas categorias que a Berta Ribeiro eh, eh, fez, né? estabeleceu lá nos anos 70, ainda a coleção está organizada nesse sentido. Ok, so we started the tour, uh, taking them through the objects, which number about 15,000, and then divided it, um, by um, uh, type of object. So you have all the basket work, you have the um, ceramics, you have the plumage, feathers, etc. And this is more or less how the collection was divided in the 1970s by Bertha Ribeiro. E também eh, na coleção etnográfica a gente conseguiu fazer eh, visitas com os homens e também estávamos experimentando em que as mulheres visitassem sozinhas essa coleção para ver qual que era uh, 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 as suas falas, porque às vezes quando estão na presença dos homens elas ficam inibidas de falar. Então, also um, during the visits we try to have visits with both men and women and also just with the women because sometimes um, and we wanted to hear what the women had to say without the men around because sometimes they're inhibited with in the presence of men. E fizemos uma seleção de alguns objetos de diversas coleções que foram se conformando ao longo do século XX e separamos na mesa, mas eles também se interessaram por outros objetos que a gente não tinha eh, selecionado e que eles encontraram dentro das prateleiras que foram interessantes para eles. So we made a selection of objects um, that we found were important um, for the collection of the 20th century. To, so we started to show them these objects that we separated, but they were interested in other other artifacts that were on the shelves that we hadn't brought out, and we were able to explore those too. Eh, e Valdemar, por ser a pessoa mais velha, eh, ele é sempre que mais fala. E os jovens, eh, muitas vezes, só falam quando Valdemar os incentiva. Né? Não, não tem, eh, eu acho que é uma questão de respeito também, que sempre a pessoa maior que tem que falar primeiro. Eh, e ele se interessou muito em falar da cerâmica. E, e dos cachimbos, porque são objetos que já não são mais feitos nas aldeias atualmente. Ok, então so Valdemar, ele não falou muito, e provavelmente porque ele é o mais velho e há uma ideia de respeito, então os jovens let Valdemar falar a maior parte do tempo. E ele também se focou em falar sobre a cerâmica e as pipes because these are objects that aren't actually made in the communities anymore. 
Y eso produce muchas memorias, las restricciones alimentarias y sexuales, que tu falta de fase de cerámica y sigue practicando. Y this was part one of the memories of how did you pass it? De pasar a la última parte. Ok. Oh, memories of the dietary and se sexual restrictions ah. um, that the craft they make require. Sorry. Cuando no visitamos la colección etnográfica, o con las mujeres, entonces vieron muchas memorias también. El hoy reproducía, para transcribir las palabras de Inaida Capo, hablando de que ellas no saben hacer eh, la cerámica, que ellas so, trabajan con los tejidos de algodón y que también es un conocimiento que está fragilizado porque son las mujeres más bellas, ¿no? las que saben hacer estas. Eh, eh, trabajar o algo tan eh, en fin eh, tan que la conoce sabe hacer tipo ya eh, más por ejemplo un marregi uh, es un trabajo que es más difícil para ella empezó su mamá sabe hacer so Fajr transcribed some of the uh, comments that the women made and um, how you know, a bit of frustration, they don't know how to do some of the things, the more elaborate things now, only the, the simpler things and, for example, some of the, like the hammocks, the, the, her mums, uh, her mum can make, her mother can make them, but she doesn't know how to make them anymore. She makes more uh, material with cotton, cotton and uh, more specific, but this is also something that is important because it is y entonces ella comenzó a, a distinguir ¿no? porque eh, por ejemplo los cocares ¿no? que coroa de, 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 de penas es un oficio más que es eh, feita por los hombres que las mujeres hasta pueden intentar hacer más los hombres no gustan que las hagan porque hacha que que pica todo torto que no pica bonito eh, y también que cuando que la mujer no puede colocar un cocar en la cabeza ¿no? eso son los hombres que pueden hacer porque falo que la cabeza doy cuando ellas colocan el cocar ¿no? so, eh, okay. so also talking about the headdress the, the feather headdress um, they don't normally make it they could do it but the men don't like the women to do it because they say the women do it all crooked and don't do it very nicely and in any case only the men can wear these um, Headdresses also. The women, Ellis, when do you use those? Because it, when they put it on their heads, it hurts a little bit. Uh, and sobre <coughs> a gordura? Oh, club. Gordura. También es un artefacto que se elabora únicamente por los hombres y que los hombres hablan para mujeres que no es ni para tocar porque eh, puede transmitir la dureza de la gordura para ellas. Ellas pueden ficar muy rígidas, muy duras, entonces que es mejor no tocar. Ok, y también, making of this club, of, of the men say that women shouldn't, shouldn't do it, that shouldn't even pick it up because it might, they, they might acquire the hardness of the clubs, so they don't want the women to touch the clubs. Y los otros dos objetos también que la paló sobre la bucina, eh, que sirve para, para llamar ni cuando la bucina es accionada, es tocada, entonces es un llamado para tal vez un ataque guerrero, entonces todas las personas se juntan para para ir la para ese ataque y también ellas no con, no pueden hacer el chiquichi o exprimidor de de mandioca. Okay, and also the horn they can't do it. The horn is used to alert if there's going to be an attack or, or something. And also the other thing women can't do is the chiquichi, which is the um, sieve that to sieve out the manioc to squash out the liquid from when they're doing the manioc flour. Bom, então, bom, não vou ter tempo de falar de cada uma das plantas, mas um, 
eu gostaria de destacar aí, deixa eu ver, o Jutaí, porque, porque isso trouxe uma memória muito, assim, quando a gente visitou a coleção etnobotânica, que é, falando disso, é uma coleção muito pequena e muito recente no Museu Gelli, eu acho que ela não tem 10 anos, ela começou a ser formada, organizada por uma colega, Maria Coelho, etnobotânica, então é muito pequena, mas fizemos o percurso, né? E eles se interessaram muito é, no Jutaí, é um, tem uma amostra de Jutaí que... Você está falando sobre algumas das coisas importantes aqui, que estamos mostrando o Jutaí. E ele contou a história de que o Jutaí é né, muito bonita porque está associada ao passo das estrelas candentes. Então, quando as estrelas passam, elas vão soltando é, um, não sei, um pó que fica brilhante no, no chão e esse pó está associado com a resina que é usada também para é, colocar na, na cerâmica. Okay. So the Jutai is associated with the um, shooting stars, the falling stars, and when they fall, they leave this um, luminescence on the ground. And this luminescence is also associated with the resin that comes from the trees. E uma questão interessante é porque é, eles associam né, é, Jutaí com o Tarapai, que é o Jatobá, que eu acho que os botânicos devem saber, são da mesma família também. Igualmente, eles entendem que são parentes. Ah, ok. E também Jutaí é associado com o Tarapai, que é o Jatobá, e é também da mesma genus family. Um, and The Kalpa also recognize them as being um, closely related uh, species of, of tree. E também destacar que eles ficaram muito interessados pela planta da ayahuasca, que não tem muito território, não, eles não conheciam a ayahuasca, e então. Um, They're also very interested in the ayahuasca, uh, which isn't found in their territory. É bem E um pesquisador que está que levou as amostras estava explicando né, o que é a ayahuasca e quais são os usos que tem entre outros povos indígenas. Eles ficaram muito interessados pela planta. And the researcher who brought along um, the ayahuasca and was explaining to them how it how it worked. Uh, they became very interested in what he was saying about ayahuasca. E bom, vamos então rapidamente aqui na visita do herbário. Foi muito interessante porque se estabeleceu um diálogo entre o curador do herbário e Valdemar, que são nas, nas falas muito bonitas. Né? É, então, o que se fez no herbário é separar umas amostras coletadas por Bill Ballet, que trabalhou no território Capo. É, e o diálogo que eu gostaria de destacar aqui entre o curador, né? ele falava da importância de conhecer a flora amazônica para poder preservar justamente uh, a flora. Eh, estudar as plantas ajuda na proteção do meio ambiente né? e como essas cicatas que os botânicos elaboram, elas são como testemunhos das plantas. Né? Eh, e falava também de como as pesquisas da, da botânica são divulgadas por meio de publicações, em artigos, em livros. E falou de que o conhecimento botânico sempre existiu e que a ciência é só um meio para sistematizar esse conhecimento. Ok, so this conversation um, started between the curator of the herbarium and uh, Valdemar, and they started to discuss and, um, the plants in the herbarium. <coughs> the curator said how, how important the plants were for the um, preservation of the Amazon. Um, and the knowledge of plants was a way, knowledge of plants was a way of preserving the Amazon. Uh, and um, that the, uh, 
I thought that was never do. <laughs> well, uh, wait, I lost my. Um, and so the the uh, the knowledge. So the science was just a way of ordering, of organizing the knowledge. E e a fala do curador terminou eh, com dizendo que que a gente tem que agradecer, o seja, reconhecimento, reconhecendo o a importância do conhecimento indígena, né? Eh, porque eh, os indígenas eh, adquiriram, produziram e perpetuaram esse conhecimento e que se não fosse por esse conhecimento indígena, né, a ciência não seria possível. And so uh, the curator finished by thanking uh, the Kapo because without the indigenous knowledge, um, without the Kapo, their knowledge, indigenous knowledge would be lost. And uh, without this knowledge, um, science would be would not be possible. E para Valdemar, ele também reconheceu a importância do herbário como lugar onde as plantas são guardadas e preservadas e que seria um lugar onde seus filhos e futuros netos nem né, poderiam voltar para se reencontrar com esse conhecimento. E ele teve muitas memórias do como no tempo em que o Birbalier trabalhou com eles, coletando as plantas, que Valdemar ajudou a o pesquisador a fazer esse trabalho. E uh, Valdemar também agradeceu o curador, dizendo que ele agora entendeu a importância do herbarium como mantendo as plantas e como um sort of testemunho, a testimony of the plants, or a voucher of the plants, that his children could then in the future visit and be able to see the plants um, kept in the herbaria. And he um, had good memories also of working and collecting these plants with uh, the botanist Fidel Ballet, who worked in the Carpol region collecting the plants. So that's very interesting to check. Então, and photography in the Uh, estávamos vendo na lupa eletrônica como uma das amostras do Bilbalé né? uh, e esse contato com essas recicatas trouxe essa fala do Valdemar né? valorizando o que o Bilbalé tinha feito e como agora as plantas estavam preservadas lá no herbário e ao mesmo tempo ele teve uma reflexão como uma crítica cultural né? Isso porque as pessoas lá na terra indígena eh, desmatam, toca fogo na mata e, eh, e que como isso ia prejudicar o mesmo povo indígena que não ia ter mais eh, bichos para comer, não ia ter mais chuva, né? que ia acontecer o, o aquecimento, então que era importante manter esse conhecimento que estava preservado no herbário. So the, the bottom slide show, the picture shows that was um, examining under the microscope one of William Ballet's collections um, and just highlighting how important the, the knowledge contained in the, in the plants in the herbaria. And uh, Valdemar was also able to reflect how he recognized now a lot of their activities in the land of like burning, uh, cutting down, vegetation um, affected their own well-being for example there'd be less uh, less animals for them to hunt and also you know cutting down the forest will affect the climate or the, uh, the rainfall and things like that and he was able to reflect about how some of their own activities the couple's own activities can affect them negatively and he was able to see that or become aware of that through e a última parte da visita foi ao Parque Zoobotânico. Quem mais estava perguntando ontem? É, se eu ele tem um pequeno parque no centro da cidade de Belém. Então, fizemos o um percurso pelo parque e eles fizeram um exercício de identificar né, algumas das espécies que se encontram lá. So the last part was visiting the Zobotanical Park, which we talked a little bit with Mark, and it's in the center of Belém. Um, and they 
walk to rather identify classes or a little activity was for them to walk around and try and identify some of the, the plants in the park, in the Zulu Town Park. Eh, lo que gustaría destacar ahí es como uno me capo eh, miró casi que uno me eh, como 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 Names of the plant, common Brazilian names of the mm -hmm. plant. For example, the Capo name for Asai is Wasai, uh -huh. and then the common name of Brazil is Asai. Igual Jatai y Jutai, como un poco se comienza. Likewise, Jatai is the Capo name, became Jutai for the Brazilian common name. Y lo más importante es el genipa, el capo, genipapo en portugués y un nombre científico, genipa americana. And also, uh, genipa, uh, the capo name, genipa became the common name in Portuguese, genipapo, but the capo name also transferred into the genus of the plant, genipa americana, so into the scientific name. Cupuazú, Uchimó, Imó, y entonces que un hombre da menina que participó Chimora. Chimora, debido a... Ok, and so, some other interesting ones are Cupuazú, Cupigú, and also the lady's name, Chimó. Chimó. Chimó, from, from the Chimó, Timó. Uh -huh. Sí, Timó. Y Pacurí, Pacurí. Pacurí. Yeah, see, they sound very similar. Pacurí in Capó, and in Portuguese, common name, Pacurí. Y hablando aquí de, de las principales reflexiones que esa visita ¿no? provocó en los campos, eh, ellos hablaron mucho de cómo ellos tuvieron conciencia con la visita de la diversidad cultural que se tiene en Amazonia y en el mundo. So some reflections um, that they had from the workshop was that how diverse the cultures were. Eh, sí, entonces ellos hablaron que eh, eh, como ellos ficaron curiosos de conocer ¿no? una colección etnográfica eh, que <coughs> tiene otros pueblos que, eh, que, que fabrican, que elaboran esos artefactos, no, no solo los pueblos indígenas, sino también los quilombolas. Ellos ficaron muy curiosos con las eh, estatuas que son africanas, ¿no? de procedencia africana. Ellos nunca habían visto esos objetos y ficaron con, con mucha curiosidad y al mismo tiempo veo eso a comprensión de que, que un mundo es diverso y que tiene otros pueblos indígenas en diversos continentes y que tiene su forma propia de hacer sus objetos. And they, they became aware of how other groups, not just the indigenous groups, also created artifacts. Um, for example, they, like other, um, like Kilobolas, which are sort of slave. Um, slaves, and then they created their own communities. So they became aware that other, other, um, groups created their own artifacts and they were um, really interested in the African um, sculptures that they had never ever seen so they were really curious about that and um, just became aware of this cultural diversity not only of their own but of, of other world cultures. Y aquella, eh, ayahuasca siempre fue una planta que les interesaron mucho ¿no? que era importante conocer esas otras formas de medicina que les tenían, por ejemplo, psicón y ayahuasca. And for, also interested in how the different forms of medicine, like the ayahuasca, they were extremely interested in, in knowing or getting to know about that, the different forms of medicine use. Eh, bom, y también eso promovió reflexiones sobre los conocimientos que aportan 
to the to reflection yeah. about their knowledge. Aquí en Tao, eh, ellos hablaron que la primera vez que ellos tenían contacto con este tipo de material, hablando por ejemplo de la cerámica, ¿no? eh, que ellos se sintieron tristes de saber cómo ellos ya no, no hacen más la cerámica hoy en día en las aldeas. ¿no? Entonces, eso dio un sentimiento de tristeza. Y también se sintieron a sad because they realized that you know they could see the objects and they realized that they couldn't actually produce them anymore. Mas al mismo tiempo que como ese contacto con esa cerámica que estaba guardada en la colección etnográfica puede ser un incentivo para ellos retomar también nuevamente en esa uh, posibilidad de de volver a hacer la cerámica. But at the same time, uh, being able to have contact with these objects, they realize that they can actually uh, go back <coughs> to producing these objects, that you know, they could actually um, bring back that knowledge and start producing the artifacts again. Y motivó también una reflexión sobre los conocimientos sobre las árboles, porque los jóvenes, ellos percibieron que ellos no tienen todo el conocimiento que tienen en Valdemar, sobre las árboles, entonces que eh, sería importante, eh, como ellos son profesores, que les iban a convidar los más bellos de aldea para hablar sobre las árboles, na, las árboles en las escuelas, ¿no? para ellos retomar en ese conocimiento que los más nuevos ya no tienen. Also, um, they became aware of the importance of, of trees, the knowledge of the trees, and the younger that teachers realized that they didn't have the same knowledge as the elders and so that that reflection they, they realized that they <coughs> needed to have this contact with the elders bring the elders into you know their teaching into their classes to exchange the knowledge y aquí llegamos a una que está un super importante porque nos da pe para pensar un poco en esa epistemología o conhecimento sobre o conhecimento. Campo. Okay, and this leads us to a really important part, which is the knowledge about the knowledge, or Kupa, given by Kupa. Eh, então, para Valdemar, eh, o conhecimento que ele eh, usa a palavra em Campo, o Kuaha Mupitaha, para se referir ao saber, ao conhecimento, né? Que eh, o conhecimento foi dado aos, ca aos capos por Tupã, que é eh, a figura que talvez eh, em nossas categorias poderíamos traduzir como um Deus, né? mas não é exatamente isso. É um herói cultural, talvez. É difícil traduzir Tupã. So this word, o Kuaham Pitaha, é o conhecimento is the word that the Kapo used for knowledge that was given by Kupa, which translates roughly but not precisely as God. Eh, y então, eh, Tupã foi quem deu os conhecimentos para os Kapo, todo o conhecimento, como fazer, como se alimentar, como fazer plumaria, eh, todo esse conhecimento foi dado a os capos quando Tupã existia aqui na Terra. So all this knowledge of how to do everything was given um, by Tupã to the Kapo when they were on Earth. When Tupã when they uh, when Tupã was in the Earth. When Tupã was on the Earth. Yeah. Ah, just and okay. He, yeah, it was a uh, a gift was gifted to the Kapo. Gifted, so. Uh, e então, claro, que esse conhecimento se transmite só oralmente, né? Então, que são os avós, ele estabelecia a comparação, os avós são os nossos livros, né? A gente senta e escuta o avô, enquanto vocês têm os livros para conhecer, né? para transmitir o conhecimento. E então, eles dizem que os the elders, os grandes, Parents are like the books for the Kapo because we have books we can read about things from the past, but the Kapo they sit down and they listen to their grandparents talking about all the knowledge and transmitting the knowledge. 
mas ao mesmo tempo ele eh, falou que hoje em dia, depois do contato com os brancos, Uh, já os cabores estão adquirindo os, os, as metodologias né, é, da ciência ocidental para também manter o seu conhecimento. Então, se falou dos professores e como agora é, é importante também fazer livros de história para registrar esse conhecimento. So now, saying how, well, how now the cabo rely more on sort of Western knowledge, but how important it is to have the knowledge in the books. Finalmente, chegamos à, à coleção arqueológica, que para eles foi a grande descoberta dessa visita. E finalmente, nós chegamos à arqueológica, que para eles foi a grande descoberta para eles. Porque a partir dessa visita, eles eh, refletiram sobre a existência de outros povos indígenas de muito antigamente que tinham outro tipo de conhecimentos. They were able to see um, about um, the ancestors and um, or other groups that had come much before and the existence of of these groups. E ficaram pensando muito eh, por que os povos antigos fizeram essas urnas funerárias. And they, they reflected on why the ancient uh, groups had created these um, funerary urns. Quando o arqueólogo eh, explicou que essas vasilhas não eram para conter água nem para conter alimentos, sino para enterrar pessoas aí, eh, Valdemar ficou <risos> muito, muito impressionado e ficou refletindo como eh, existem conhecimentos e, e tratamento a, sobre a questão da morte muito diferente do que fazem os capos. So the um, archaeologist explained to them, to the capo, that these urns were not made to, to put water or other products but they were made to contain um, the ashes of the dead and that was quite impressive for Valdemar because he realized how different uh, peoples um, treated the dead as opposed to how they you know their idea of how, how to deal with the dead how it was different from other peoples então ele explicava que estava pensando nos que ficou triste porque tinha uma urna que, que tinha uns restos né, humanos ainda. Então quando ele olhou isso, a reflexão que ele fez disse que ficou muito triste porque o entendimento da morte para os capos é totalmente diferente. Eles têm assim, querem distância né, do da pessoa que falhece em terra e não quer saber mais nada, mas que as pessoas que guardaram os restos ósseos dentro dessas urnas, eles tinham um conhecimento e era um conhecimento de tratar a morte, né? com, com muito cuidado, e com, com outras categorias que não há os capos. So one of the urns had some uh, ashes still. I don't think it was ashes. Uh, it was not ashes. Human remains. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, I might have. Yeah, that might have been. So one of the urns had these human remains, and um, that made Valdemar very sad um, because in the Kapo culture they want distance from the dead. You know, they bury them, and that's it. 
but he realized that you know the treatment given by other cultures was so different from theirs and how, how much care they took in dealing with the dead. Y aquí algunas primeras aproximaciones y las reflexiones que les hicieron sobre un conocimiento occidental. Então, vou trazer um pouquinho da fala de cada um. O professor Uai falou que achou muito importante que era a primeira vez que ele ia no museu e que ele eh, entendeu que a ciência é um estudo e que é um outro conhecimento. Eh, que foi muito boa a experiência de estar no museu e que agora ele vai levar esse entendimento né, que tem sobre esse conhecimento no indígena para Bom, mostrar isso na aldeia em seu papel de professor. So these are some of the reflections of the, the Kapo and the visit to the museum and of reflection on the Western knowledge. Um, and so the first one was his first first time he'd been to to a museum, and he was very interested to see the you know the science. And he was as a teacher he wanted to take all that he had gathered from it back to his village and to <coughs> share this. E Pinaira, ela falou que foi muito importante também porque ela percebeu que tinha na coleção etnográfica, principalmente, né, os objetos de muitos outros povos indígenas. Então, para ela, foi muito bom ter essa dimensão de que tem muitos povos indígenas, porque eles têm pouca oportunidade de viajar, então não se conhecem muito. A diversidade sociocultural para eles se limita aos povos mais próximos, aos Tembe, aos Sawá e aos Guayajara, mas os outros povos eles não têm conhecimento. So Pina, Pina Ira also uh, reflected on how, um, for her, it was important to realize how many different other uh, indigenous groups there were, because um, they don't have much chance of moving around and traveling, and so she was aware of, of how many different people that you know are out there apart from the few other communities that she's in touch with. Professor Tete he resaltó que importante conocer cómo colectar y conservar las follas, né? las plantas, las, las árboles, y cómo en un parte su botánico él tenía conocido animales que no también no tienen a su arte religioso. Okay, and he um, thought it was really important on how to um, preserve the plants and the leaves. And also in the uh, botanic, zoo, botanical park, he became aware of animals that he wasn't aware of because he hadn't been in touch with in his, area, in his preserve, his area. E Valdemar eh, falou que eh, a ciência, né, conhecimento ocidental, é um outro saber sobre o cuidado. Eh, e isso falou quando Susana mostrou a coleção dos objetos de Luna, que foi organizada por Cudro em 1896, quando chegou ao museu. Eh, então ele ficou curioso de saber quanto tempo uma coleção né, que foi formada ainda no século passado se mantém no museu. Então ele define a ciência como um outro saber sobre o cuidado. Valdemar um, also noted how um, science is another way of, you know, how how to care about knowledge, and he became curious also about how, you know, the artifacts from 1896, how it was preserved over the years, and how is it possible that there were artifacts from, you know, a century ago, and how it was kept throughout you know, all this time to the present. E, bom, já terminando. Então, isso foi muito bonito porque é uma das primeiras experiências né, é, que fizemos com os Capor. A gente também publicou um livro de histórias tradicionais. E, bom, é, foi é, as histórias narradas pelos mais velhos, os Capor, é, professores transcrevendo na sua língua <coughs> e outros traduzindo para o português. É, mas levamos o livro a primeira semana, todo mundo lendo, mas depois o livro foi virando charuto, <risos> arrancava nas folhas para fazer tabaco e fumar, e, e o livro às vezes é, 
ladraram para as crianças, as crianças rasgavam o livro e terminava bom, assim, não? quase que ninguém dando importância ao livro. E foi muito bonito porque Shimura, ah, quando olhou a foto de seu pai que está na coleção da linguística, Jupará, e Jupará foi um dos eh, autores do livro porque ele foi quem contou as histórias, ela entendeu a importância do livro, né? porque, eh, e, e fez uma autorreflexão, né? Disse, quando a gente faz livro, a gente faz e mais eh, são os, as pessoas de fora que dão valor aos livros, enquanto que nós na aldeia, a gente não teve esse cuidado, né? as crianças rasgaram, é, em outras aldeias, as folhas do livro virou para envolver o tabaco e fumar, né, para fazer cigarro. E, e ficou assim. Então, ela, depois de que a gente visitou a biblioteca e viu como na biblioteca se conservam os livros, é, ela entendeu né, que era importante agora valorizar os livros. E se comprometeu que ela ia. Agora já entendia para que servia o livro. And uh, okay, so when the visit to Nober to the sorry to the library was really important because in the past they they had produced some books um, for the communities and um, these books they they had they had done a book about um, the stories of the Kapo that were told by the elders and were transcribed in the language by the teachers and then translated to Portuguese and these books were in the communities but. As time went on, they just used the books, they ripped the pages out, they, they used it to roll tobacco and smoke, and give, they gave the books to the kids who'd ripped the pages out, and the books would pretty much get lost. But when they visited the library, they realized, and they saw a picture, um, there's a picture of the father of one of them. And um, Shimura also realized how important the books were, because because of how we, or how they were giving so much value to books. And she reflected on how, you know, she'd go back and give the books much more importance now. That, you know, she saw how we, that, you know, the books were produced and kept in the libraries, and they produced books, but they didn't give it as much importance back in their communities. But she would now go back and um, give books a lot more importance. Yeah. Finalizando aqui, então, a partir desse exercício que eu destaco, a partir de, de uma conceptualização da nossa colega Lúcia Van Belken, é o poder de vocação que tem os objetos e as coleções bioculturais, mas em geral as coleções científicas, né, guardadas nas instituições museais, nas universidades, e como essa força evocadora, né, é, fazem das coleções científicas espaços de encontros né? entre pessoas, encontros intersubjetivos de convivência e de compreensão do outro. So, okay, I'd like to highlight the power of the evocation power of the collections uh, and, and how the, uh, the collections can bring about um, So yeah, so the co the collections bring about a, uh, an area, a space where people can um, uh, be together and exchange knowledge and subjectivity. And subject, subject, mm -hmm. subjectivities. Subjectivities. Okay, that's the more technical. Okay, and subjectivities. E outra reflexão é assim, que esses encontros nas coleções bioculturais, elas não só servem para qualificar as coleções, claro que isso é muito importante, é um exercício que a gente tem que fazer, mas que envolve outros aprendizados, né, que muda tanto a maneira como eh, os curadores e as pessoas envolvidas com a pesquisa 
eh, teme eh, y al mismo tiempo como eso también provoca mudanzas en las instituciones más también en las comunidades and also how important um, the collections are how it changes um, communities and É, porque Sorry. quando a gente faz esses encontros nas coleções, são espaços para é, que, que gera mudanças, uh -huh. tanto nas instituições quanto nas comunidades. Ok, so these, so when we bring about these meetings with the collections, it, it brings about changes both ways in the communities and in the institutions also, and ways of seeing things. Mm -hmm. E, finalmente, também, como bom, esses diálogos que se estabelecem é, são diálogos interdisciplinares, mas também epistêmicos. Eu acho que a gente tem que caminhar para essa construção de uma ciência intercultural e no qual também os sentimentos que isso provoca não pode estar longe. Os sentimentos são meios fundamentais de criação de and the, the meetings also bring about these um, discussions, these dial interdisciplinary discussions and inter epistemic, epistemic um, feelings. And also, what's important is to realize that the, the uh, emotions brought about because they're never far away from these meetings to remember the feelings brought about. E é nesse sentido, eu acho que, bom, já falei isso, né? Eu acho que o caminho é justamente procurar ou estabelecer um diálogo intercultural né? na compreensão dos conhecimentos como uma ferramenta para o viver bem, né? Que é uma questão que é muito colocada pelos indígenas nos Andes, mas que também tem sido apropriada pelos indígenas da região amazônica. E também trazendo a conversa intercultural sobre e a ferramenta de aprendizagem, como uma ferramenta para viver bem, como é tão importante que eles que isso é um conceito dos Andes, Thank you very much for the invitation.